mpenzi msikilizaji wa 98.5 napenda kumshukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi njema ya leo ambayo Bwana Yesu ametupatia asubuhi iliyojaa mema ya Mungu asubuhi iliyojaa baraka Uh, ni wakati mwema tena na ukaribisha katika kipindi kipendacho kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia uh, kipindi hiki cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia ni kipindi ambacho kinakuletea neno la Mungu unaweza kulijua neno la Mungu kwa marefu yake na mapana yake na tunajaribu kuingia ndani kidogo kwenye Biblia tunaangalia historia kidogo kwa nini kitabu hicho kimeandikwa kiliandikwa nini nani aliyekiandika na ni mambo gani ya muhimu aliyoyakazia kwa hiyo ili kujua hayo na mengine mengi endelea kusikiliza 98.5 siku ya leo uko pamoja nami uh, pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries karibu sana tuwe pamoja
kabisa mpenzi msikilizaji wa 98.5 ah basi siku ya leo tunapoendelea na uchambuzi wa kitabu cha Biblia tunamalizia kabisa waraka watatu wa Yohana waraka watatu wa Yohana ni waraka ambao Yohana aliuandika maalum kabisa kwa ajili ya rafiki yake mpendwa wake aliyekuwa anampenda aliyekuwa anaitwa Gayo na tuliona Yohana huyu aliyeandika ndiye Yohana yule yule aliyeandika injili ya Yohana ambayo ni kitabu cha nne cha Biblia kuna injili ya Mathayo, Marko, Luka alafu kuna injili ya Yohana na ile injili ya Yohana aliyeandika kwa ajili ya watu wote kwa nini aliandika mwishoni kabisa mwa ile injiri Yohana mwenyewe anasema kwamba ili watu wapate kusadikia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ili Yesu aweze kuingia ndani ya mioyo yao au watu wazaliwe mara ya pili wamwamini Yesu Kristo na kuokolewa hiyo ndo sababu kubwa kabisa iliyomfanya Yohana kuandika injiri ya Yohana Halafu Yohana huyo huyo ndiye aliandika na zile nyaraka nyingine kuanzia waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana ambao hivyo vitabu vyote tayari tumeshavipitia katika kipindi kipendacho cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia na kwa sasa tupo kwenye waraka wa tatu wa Yohana. Na waraka huu tukaona uh, kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa tano kuna mambo mazuri kabisa ambayo Yohana alikuwa ameasisitiza na Yohana alimwandikia huyu anaitwa mzee Gayo alikuwa anaitwa Gayo yeye mwenyewe Yohana anajiita mzee anamwandikia huyu Gayo mpenzi na neno mpenzi pale tuliona kwamba linawakilishwa mtu anayependwa na Mungu sio kwamba huyu mtu alikuwa ni mpenzi wa Yohana hapana ila alikuwa ni mtu apendwaye na Mungu Alafu baadaye ndipo Yohana akasema kwenye huo huo mstari wa kwanza sura ya kwanza waraka watatu wa Yohana Yohana akasema nimpendaye katika kweli. Kwa hiyo jambo la kwanza lililokuwa latangulia ni pendo la Mungu kwa huyu mtu aliyekuwa anaitwa Gayo, alafu baadaye ndipo sasa Yohana anamwandikia tena anamwambia hata na hivyo hata na mimi nakupenda. Kwa hiyo alikuwa anamuonyesha ule upendo sasa ule upendo wa kindugu ambao ulikuwa unamaanishwa mahali hapa. Sasa na Gayo huyu unaweza ukajiuliza huyu Gayo ni mtu wa aina gani? Ni nani huyu ambaye hata Biblia inamuita kwamba yeye ni Gayo? Sasa huyu Gayo ukisoma habari uh, zake kwa mfano kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14. Huyu ni Paulo alikuwa anaandika Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14. Paulo anasema hivi. Na shukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu ila Crispo na Gayo. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba alimbatiza huyu Crispo na Gayo. Sasa na inasemekana kwamba Gayo huyu huyu ambaye Paulo anasema kwamba alimbatiza ndiye Gayo huyo huyo ambaye sasa Yohana anamwandikia injili hii kwamba alikuwa ni mtu ambaye tayari ameokoka na tayari ameshabatizwa. Kwa hiyo Yohana alikuwa anaongea na mtu ambaye tayari anamjua Mungu, mtu ambaye tayari Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yake. Ndiye mtu ambaye uh, Yohana alikuwa anamwandikia kwamba wewe ni mtu upendwaye, wewe ni mpenzi, akasema gayo mpenzi. Sasa nasikiliza kwa makini jambo hili ni kwamba watu wote ambao hawajaokoka, Biblia inasisitiza kwamba Mungu anawapenda ijapokuwa Mungu anachukia dhambi wanazozitenda lakini Mungu anawapenda watu kama watu kwa nini Mungu anawapenda Mungu anawapenda kwa sababu anajua kwamba dhambi wanazoendelea nazo zitaribu maisha yao zitaribu ushirika wao na Mungu zitaribu hata mahusiano yao na watu wengine na mwisho wa siku zitaangamiza maisha yao moja kwa moja dhambi zitawapeleka motoni dhambi zitawapeleka pabaya kwa sasa Mungu baada ya kuliona hilo akaona nitamsaidiaje huyu mwanadamu ngoja ni mpende na ye akijua upendo wangu akaamua kuniamini akaamua kuachana na dhambi zake kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yake basi huyo mtu hatapotea bali atakuwa na uzima wa milele kwa ndio sababu kwa nini Mungu anawapenda wenye dhambi Mungu anawapenda ili waachane na maisha ya dhambi, waachane na maisha ya mabovu yasiyompendeza Mungu, hatimaye waishi maisha safi, maisha ya utaua, maisha ya matakatifu kwa ajili ya kumuishia Kristo. 
hilo ndio lengo la upendo wa Mungu. Sio kwamba Mungu anawapenda ili waendeleze dhambi zao, hapana. Mungu anawapenda kabisa vizuri ili waachane na dhambi zao, wamgeukie Mungu. Sasa pointi ni iliyokuwa nataka niseme ni hapa huyu gayo anaitwa mpenzi, gayo mpenzi yani mtu apendwae na Mungu. Neno hili kwenye Biblia limetumika peke yake kuonyesha wale watu ambao tayari wameshaokoka. Naomba nirudie pointi hiyo ni kwamba watu ambao hawajaokoka Mungu anawapenda lakini watu ambao hawajaokoka au ao hakuna sehemu hata moja ambao Biblia imewaita kwamba ni wapenzi wa Mungu hapana Mungu anawapenda lakini sio wapenzi wa Mungu watu wote ambao Biblia imewaita kwamba hawa ni wapenzi au kwa lugha nyingine Biblia ilikuwa inatumia neno wapendwa ni watu waliookoka peke yao ijapokuwa ambao hawajaokoka Mungu anawapenda lakini Biblia haijawaita wapendwa kila Biblia ilipokuwa inamuita mtu fulani kwamba ni mpendwa Biblia ilikuwa inamaanisha wale watu waliookoka peke yao wale watu waliookoka tu ndio Biblia iliyowaita wapendwa kwa hiyo hapa huyu Yohana anavomuita gayo mpenzi yani mtu apendwaye maana ni kwamba alikuwa tayari ameshaokoka na tumeangalia kwenye Wakorinto wa kwanza kwamba Paulo ndiye aliyembatiza. Kwa hiyo huyu uh, Yohana yeye alikuwa anamwandikia kwa ajili ya kuendelea kumuimarisha katika Mungu, akimuonya mambo mbalimbali na Yohana alikuwa anaandika mambo yaliyokuwa yanamfurahisha kutoka kwa huyu gayo. Kwa mfano kwenye mstari wa tatu, uh, Yohana anasema kwamba maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Kwa hiyo huyu gayo alikuwa ameokoka watu wakaja kuishuhudia ile kweli iliyokuwa ndani ya Gayo na Gayo bado alikuwa anazidi kuendelea katika kweli. Baada ya hapo sasa ndipo Yohana akamalizia kwenye msari wa nne kwa kusema sina furaha iliyo kuu kuliko hii kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Kwa hiyo huyu alikuwa anafurahi sana. Anasema jamani mimi nafurahi kusikia watu wanavyoenenda katika kweli. Kwa hiyo tunapoenenda katika kweli hiyo ni furaha hata Mungu mwenyewe anafurahi na watumishi wa Mungu wanafurahi kuona kwamba watu waliookoka wanaendelea katika kweli wanasonga mbele hawarudi nyuma ni kama vile daktari akiwa na mgonjwa wake daktari anapoanza kuona yule mgonjwa anaendelea vizuri yule mgonjwa anarikava afya yake inazidi kuwa njema na daktari naye anafurahi kuna kwamba eh huyu mgonjwa anaendelea vizuri ndivyo hata walivyowatumishi wa Mungu wanapoona kwamba watu mwanzoni walikuwa naishi maisha ya mabovu maisha mabaya maisha ya dhambi sasa hivi wamemgeukia Kristo sasa hivi wameamua kumwamini Yesu Kristo kama bwana mwokozi wa maisha yao alafu wanasonga mbele katika hiyo kweli sasa hapa ndipo huyu Yohana anasema hakuna furaha iliyo kuu kupita hiyo kwa hiyo kwenye sehemu ya kwanza ya waraka huu ndicho kitu ambacho Yohana alikuwa anakisistiza na kukizungumzia mara kwa mara. Kwa hiyo kwenye sehemu ya kwanza kabisa ya upendo ambapo sasa upendo siku zote una sura zote mbili, sasa wengi wanatamani tu kuangalia sura moja ya upendo pale mtu anapokusifia, kwamba unaendelea vizuri, kwamba unafanya hivi na hivi kiasi kwamba upendo unapitiliza hata mtu anapokosea Hauko tayari kumwambia kwa sababu unampenda. Huo sio upendo. Upendo wa kweli mtu akifanya vizuri unamwambia kwamba umefanya vizuri na akikosea unamrekebisha. Unamwambia hapa umekosea, hapa hujafanya vizuri. Sasa hilo ndio tatizo ambalo linawakuta watu wengi akiona amekemewa anafikiri kwamba hapendwi. Lakini hapana, ndio maana hata Mungu anatukemea kwenye neno lake kwa sababu anatupenda. Mungu angekuwa hatupendi angekuwa anatukubalia tu vyovyote vile tunavyofanya tukikosea tukitenda dhambi Mungu angekuwa anakubali tu lakini kwa sababu Mungu anatupenda kwa sababu Mungu anatujali Mungu atahakikisha anakemea maovu yote ambayo mwanadamu anayatenda na huo ndio upendo wa kweli sasa Yohana baada ya kuanza kuzungumza na huyu mtu wake Gayo mambo mazuri kabisa mambo anayotakiwa kuendelea nayo mambo anayoyafanya kwa sasa hivi ambayo ni mema Yohana akaendelea mbele kumuonya baadhi ya mambo ya watu wanayoyafanya ambayo sio sahihi 
ambayo Yohana alipata habari zao hata alipokuwa kule mbali akasema hata kama mimi ni Yohana mtumishi wa Mungu ninayeongea sana habari za upendo lakini mambo mabovu lazima ni yakemee kuanzia kwenye mstari wa tisa Yohana akabadilika kidogo Yohana akasema hivi Naliliandikia kanisa neno lakini dio trefe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hatukubali kwa hiyo unaona kwa hiyo huyu Yohana anasema kwamba kuna mtu mmoja akataja na jina lake kwamba anaitwa Dio Trefe. Huyu mtu yeye anapenda kuwa wa kwanza, anapenda kuwa juu. Sasa hii ndio tatizo ambalo linawakuta hata viongozi mbalimbali mbali, kwenye maeneo mbalimbali ambayo Mungu amewaweka. Mtu akisha kuwa juu hataki asemwe vibaya. Anataka tu watu wote wamsifie. Kila mtu aseme okay unafanya vizuri, yani hicho unachokifanya ni kizuri sana. Endelea songa mbele. Hayo unayofanya uko sawa, endelea mkuu mkuu, yani upo sawa kabisa. Songa mbele, songa mbele. Lakini watu wanaona unakosea. Kwa hiyo sasa huyu Yohana alipona dio trefe anapenda kuwa wa kwanza anapenda kujipendekeza anapenda kujinyanyua anapenda kujiweka juu kwenye nafasi hata ambayo Mungu hakuikusudia na akasema hata huyu Diotrefe mwenyewe hatukubali yani maana yake Diotrefe hakubaliani na maneno ambayo Yohana na wengine waliokoka walikuwa wanayasema kwa hiyo Yohana sasa ikabidi aseme kabisa huyu mtu anayeongea si kweli Yohana akaendelea mstari wa kumi akasema kwa hiyo nikija nitayakumbuka matendo yake yatendayo atoavyo upuuzi juu yetu kwa maneno maovu wala hatoshwi na hayo ila yeye mwenyewe huwakaribisha hao ndugu na wale watakao kuwakaribisha huwazuia na kuwatoa katika kanisa kwa hiyo unaona mambo ambayo mtu huyu alikuwa anayafanya huyu dio trefe alikuwa anafanya mambo ambayo sio mazuri alikuwa anapinga watu na alikuwa anasema maneno ya upuuzi juu ya watumishi wa Mungu alafu bado anawazuia hata watu ambao wanataka kuingia kanisani kumtumikia Mungu kwa moyo wa kweli alikuwa anawazuia yani anafanya mambo ambayo hayaeleweki lakini bado huyu mtu anataka kujitambulisha na kanisa ataki kuondoka kanisani kuwa mtu wa mataifa moja kwa moja Ana, anataka kushikilia ule uongozi na kufanya mambo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu unajua hata kuna baadhi ya maeneo hata watu wakiwa wanatafuta viongozi yani mtu ana anafanya kampeni kwa namna fulani huko ndani ya kanisa kama vile yuko duniani kuna watu wa dunia wanapofanya kampeni wanapofanya mambo yao anamsema mpinzani wake anasema yuko hivi hafai ni na nini lakini kwenye mambo ya Mungu unapokuwa unatafuta uongozi auwezi ukamsema ndugu yako katika Kristo hivyo kwamba huyu hafai huyu hawezi ni na nini unawasema wengine vibaya hapana kama kuna baadhi ya yale makanisa ambayo mtu anapiga kampeni anaeleza sera zake vizuri akiwa kiongozi atafanya moja mbili tatu hiyo ni sawa kabisa unaeleza mambo ya upande wako na yule mwingine anaeleza mambo ya upande wake basi lakini sio kuanza kumsema yule mwingine huyu mwingine hafai huyu mwingine hivi na hivi mkimchagua itakuwa hivi na hivi hapana 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 katika kanisa la Mungu kuna discipline ambayo inatakiwa kuendelea Yohana akaona ijapokuwa mimi Yohana ninaongea habari za upendo lakini siwezi nikanyamaza kuongea habari za huyu mtu kwa sababu huyu mtu anaongea mambo ya upuuzi juu yetu kwa nini aongee alafu bado yupo kanisani angekuwa huko kwenye kwenye mambo ya kidunia is okay angesema hivyo ingeleweka yuko duniani lakini katika ndani ya kanisa bado anawafukuza watu wale wanaosimamia kweli bado hawapati fursa wale watu wanaotaka kuieleza kweli ya Mungu kwa hiyo mtu wa namna hii Yohana akasema hapana mimi lazima niseme ukweli a, kwenye ukweli ukweli utasemwa kwa hiyo na mambo mabaya tutakiwa kuyafata. Kwa hiyo sasa Yohana kwenye ule mstari wa moja ndo akasema mpenzi hapa anaposema mpenzi anamuita gayo kama nilivyosema. Mtu aliyeokoka peke yake kwenye Biblia ndiye anaitwa mpenzi. Wengine Mungu anawapenda lakini hawaitwi wapenzi. Kwa hiyo mstari wa moja Yohana anazungumza na Gayo anamwambia mpenzi usiuige ubaya bali uige wema yeye atendaye mema ni wa Mungu bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu au hamjui Mungu au Mungu ayuko ndani yake 
wewe uwezi ukasema kwamba Mungu yuko ndani yako unamjua Mungu lakini unafanya matendo mabaya matendo ambayo ni machukizo na unaongea maneno ambayo ni ya upuuzi juu ya ndugu zako walio katika Kristo hicho kitu kiwezekani Yohana anajaribu kurizon Yohana anajaribu kutafakari hapa anaona hapana huyo mtu wa kumuona Mungu ijapokuwa yupo kanisani lakini hakumuona Mungu sasa pendo la Mungu linakuwa linaonekanaje kupitia maisha yako? Kama wewe Mungu yuko ndani yako na Mungu ni upendo, manake pendo la Mungu, pendo la agape liko ndani yako, matendo unayoyatenda yanakuwa yanathibitisha na kuonyesha na kufunua pendo la Mungu ndani yako. Sasa huyu mtu uh, Diotrefe akawa amezungumza naye hapo kwamba jamani huyu mtu ayuko uh, sahihi kwenye anayoyafanya. Kwenye mstari wa mbili Yohana akaendelea akasema Demetrio ameshuhudiwa na watu wote tena na ile kweli yenyewe nasi pia twashuhudia nawe wajua ya kwamba ushuhuda wetu ni kweli kwa hiyo kuna wale wengine ambao walikuwa wanatenda mambo ya kweli au kabisa wako sawa na Yohana alikuwa anataja majina yao fulani yupo sawa anaenenda katika kweli ila fulani huyu mienendo yake haipo sawa njia zake hatukubaliani nazo kwa hiyo uh, Yohana akawa anapinga kile kitu ambacho sio cha kweli kwa sababu ukisoma ukisoma waraka wa kwanza wa Korinto ile sura ya tatu Paulo anaeleza sifa za upendo anasema ndiyo upendo unavumilia upendo wa uhesabu mabaya nini na nini lakini baadaye akasema upendo wa ukosi kuwa na adabu upendo una mienendo yake mizuri sio kwa sababu ni upendo hata mambo mengine yanapitiliza kwenye kosa utaki kusema kosa kwa sababu ya upendo no hata tunajua Yesu alikuwa na upendo sana kwa wanafunzi wake ndio maana alikuwa na wakosoa anawaambia Petro haya ulioyaongea sio haya ulioyaongea yanatoka kwa shetani kabisa unaona sehemu nyingine Petro alipokuwa anapatia Yesu alikuwa anamwambia haya ulioyasema hujafunuliwa na damu na nyama bali baba yangu aliye mbinguni amekufunulia kwa hiyo upendo una kosoa kitu ambacho sio sahihi na upendo unathibitisha lile jambo ambalo ni la kweli Alafu Yohana akamalizia kwenye ule mstari wa tatu akasema na alikuwa na mambo mengi ya kukuandikia lakini sipendi kukuandikia kwa wino na kalamu lakini nataraji kukuona karibu nasi tutasema uso kwa uso kwa hiyo ni kwamba yalikuwa mengi ambayo huyu angeweza kuyaandika lakini haya machache ameishia hapo mengine atamwambia uso kwa uso na wewe mpenzi msikilizaji nipende kukwambia kwamba hata a katika kipindi hiki unavyoendelea kusikiliza neno la Mungu unajua vingine havikuandikwa kwenye Biblia moja kwa moja lakini kwa kadiri unavyokuwa na uhusiano wa binafsi na Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu anakushuhudia Roho Mtakatifu anakuelekeza sio kwamba kila kitu kingeandikwa hata Yohana mwenyewe kwenye ile injili ya Yohana kwenye sura ile ya ishirini, Yohana akamalizia kwa kusema kwamba jamani yako mambo mengi mengi sana aliyoyafanya Bwana Yesu ambayo hata yangeandikwa vitabu vya hapa duniani visingetosha lakini haya machache yameandikwa ili mpate kusadiki ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu kwa hiyo yameandikwa tu machache lakini unapompokea Yesu Kristo ndani ya moyo wako maisha yako yanabadilishwa kabisa maisha yako yanageuka unakuwa kiumbe kipya kabisa. Kwa na wewe msikilizaji wangu tunapomalizia kabisa kitabu hiki cha waraka watatu wa Yohana, napenda kukupatia nafasi ya kumpokea Bwana Yesu ndani ya moyo wako, ya kupokea pendo ili la Mungu lisilo na ukomo ndani ya maisha yako. Kwa hiyo kama uko tayari kumpokea Bwana Yesu, popote pale ulipo, naomba ufuatishe maneno ya sala hii. Sema Bwana Yesu. Sema tena kabisa bila kuogopa. Sema Bwana Yesu na kuja mbele zako mimi mwenye dhambi naomba unitakase na kunisafisha kabisa Bwana Yesu karibu ndani yangu uwe bwana na mwokozi na kiongozi wa maisha yangu katika jina la Yesu Amen 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 basi nipende kukupongeza wewe ambaye kwa mara ya kwanza kabisa umesema sala hii ya toba na Yesu Kristo ameingia ndani ya moyo wako tafuta kanisa lolote la kiroho lilo karibu na wewe 
Nenda pale ujitambulishe kama mtu aliyeokoka kwa ajili ya kupata mafundisho zaidi ya kukua kiroho au unaweza kuendelea kutegia sikio lako 98.5 kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu kwa marefu na mapana zaidi. Vile vile vipindi hivi unaweza ukavikuta kwenye account yetu ya YouTube ambayo inaitwa Rumuli FM Radio Bukoba Tanzania kwa ajili ya kupata vipindi vyote vya uchambuzi wa kitabu cha Biblia vilivyotangulia pamoja na vipindi vingine mbalimbali. Basi siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries miembeni na Mungu wangu awabariki sana. Kwa heri